Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是少爷兵。今天我要跟大家分享的影片是从零开始了解腾宇集团。当你看完这个影片，你会了解到腾宇集团的背景、核心业务以及最新的财务报表状况。腾宇集团 （AME Elite Consortium b e r h a r d 是一家建筑和房地产集团。在定制大型制造工厂的建设以及工业园区的设计、建造和开发方面拥有核心专业知识。腾宇集团的历史可以追溯到1993年10月，这天是集团的首间公司 AME Construction 创立的日子，由现任董事经理李志才所创办，主要专注于柔佛州的大型制造工厂和工业建筑的建设。1998年。公司开始把业务扩展到工程领域，为建筑项目提供防火系统和机械电子工程服务。到了二零零八年，公司把工程的业务再度扩展至钢结构工程和预制混凝土工程，为建筑和工程领域提供更高端的技术。在这之后，公司从二零一一年开始涉足柔佛州的工业园区开发，并在短短的五年内完成了三个工业园区的开发。除此以外，公司也在二零一四年通过 i State Management 为临近工业园区的工人宿舍提供出租和管理服务，以确保客户的员工们拥有高质量的生活水平。二零一九年十月，恒宇集团在大马股票交易所的主板挂牌上市，成为上市公司，代码为五二九三 AME。恒宇集团自一九九三年创立首间公司起。业务由建筑行业到工程，到工业园房地产开发，到物业出租与管理，在项目的不同阶段提供这一系列的服务，并且正在陆陆续续的扩展着。恒宇集团是一家建筑和工业园房地产集团，目前的业务可以分为四个部门，那就是建筑部门、物业发展部门、工程部门以及物业投资与管理服务部门。恒宇集团的建筑部门主要从事高质量的建筑服务，从规划、设计、施工和管理，到施工后维护的全套建筑服务，是工厂和仓储的建筑专家。建筑部门是由 AME Construction s e n d i r a m b e r h a r d 运营，多年来参与了众多建筑项目，有物流仓储、食品和饮料制造厂、飞机制造厂。汽车零件配送中心和清洁剂制造厂等等，当然也少不了集团自家的工业区发展项目。还有一点值得一提，就是公司在二零二零年六月签署了一份合同，为全球电子制造服务提供商 Enix 建造一个新的一万平方米的高性能工厂，是该公司在东南亚的第一个制造基地。在二零二零财政年。建筑部门为公司贡献了总营业额的一半左右，是公司最赚钱的部门。恒宇集团的物业发展部门主要是开发工业园区，业务活动从建筑的设计、建造、销售到出租都一一包办在内。工业园的设计蓝图是通过完美整合精心计划的，拥有便利和基础的设施、优越的地理位置以及交通便捷。可以使到客户们的运营达到最大的优化。工业园的开发地区目前只专注在柔佛南部一带，所涉及的项目有由 AME Development s e n d i r a m b e r h a r d 负责的 District 6 SILC、SME City、IPAC i n d a p u r a 和 IPAC SILC， 以及由 IPAC Development s e n d i r a m b e r h a r d 负责的 IPAC s e n a i Airport City 以及 The Jacaranda。在二零二零财政年，物业发展部门为公司贡献了总营业额的二十五八千左右，是公司的收入来源之一。腾宇集团的工程部门主要是由 AME Engineering Industry s e n d i r a m b e r h a r d 和 ASEAN Most s e n d i r a m b e r h a r d 负责经营。AME Engineering Industry s e n d i r a m b e r h a r d 是预制混凝土和钢结构行业的本地主导者。在柔佛州市乃市的达曼 Technology 有一个制造厂，可以同时进行多项工作。这子公司也在近年开始采用工业化建筑系统 （Industrialized Building System）， 是一种建筑行业的新技术，可以更好的控制质量，从而直接减少对人力和施工时间的依赖。另一个子公司 ASEAN Most s e n i r a m b e r h a r d 
，则专门从事机械和电子行业的所有领域，从较小的改动到完整的安装工作，包括服务和维护，以及消防系统都全部包办在内。在二零二零财政年，工程部门为公司赚取了总营业额的十八八千左右，是公司的收入来源之一。恒宇集团的物业投资与管理服务部门有两个主要业务，那就是出租工业园区中的工业单位，以及出租和管理工业园区中的工人宿舍。这些工人宿舍是由 i State Management Sandy l a m b e r h a r t 负责经营。目前在 i p a r k i n d a p u r a 和 i p a r k Sunai Airport 为客户的员工提供便利和住宿。i s a 的工人宿舍拥有先进的安全系统，如24小时守卫和生物识别门控系统，还有便利的设施，如自助餐馆、自助洗衣店、杂货店、治疗室以及矿泉水自动贩卖机等等，以确保所有客户的员工都有适当的生活环境。在二零二零财政年，物业投资与管理服务部门为公司贡献了总营业额的十八线不到，是公司赚幅最少的部门。现在来为各位介绍腾宇集团最新季度的财务报表。腾宇集团在二零二一年第一季度的损益表显示，营业额从去年的九千四百三十六万令吉暴跌了四十二八仙，至五千四百七十二万令吉。净盈利也一样大幅度下滑，从去年的一千三百一十四万令吉下降了五十九点五八仙，至五百三十二万令吉。营业额的下滑主要归咎于公司在行动管制令期间暂时中断了房地产开发、建筑和工程的运营，从而延迟了项目的完成进度。至于净盈利的减少，主要还是因为营业额下滑所致。虽然公司的销售成本、分销费用。管理费用以及财务费用都有所减少，但是并不能为公司的盈利减少带来太大转变。资产负债表方面，公司的总资产比起三个月前减少了一点三八仙，至十一亿三千八百三十八万令吉。从表中可以看出，变化最大的就是合约资产，比三个月前减少了五十八仙以上。这证明了公司已经向客户们收回了拖欠债的部分款项。还有值得留意的，就是公司的流动现金，比三个月前增加了十八仙左右，达到二亿令吉以上。在如今的经济不稳定期间，是再好不过的事情了。另一方面，公司在这一季度的总负债，比起三个月前减少了四点四八仙，至四亿六千四百七十一万令吉。从表中可以了解到。负债减少的原因，就是公司的应付账款和其他应付款减少了，显示这公司已经偿还了部分款项给供应商。至于合约负债，则是增加了。看来公司在这三个月收到了不少的预付款或定金。另外值得一提的是，公司大部分的负债都是贷款，单看长期贷款就有二亿五千五百万令吉，而短期贷款则有二千五百五十万令吉左右。两者一共占据总负债的六十八仙以上，不过也不用太过操心，因为以公司手头上的流动现金来说，是足以应付这些贷款了。至于现金流表 ，Operating Activities 的现金流从去年的流出转为今年的流入，一共增加了二百零五点六八仙，至二千三百三十一万令吉。从表中了解到，虽然这一季度的税前盈利比去年减少了，不过因为应收账款和其他应收款以及合约资产的现金流入量都大幅度提升，所以才导致 Operating Activities 的现金流入由负转正。Investing Activities 的现金流出就从去年的一千一百八十六万令吉减少了九十八仙，至一百一十八万七千令吉。现金流出减少，是因为公司减少了购置固定资产以及投资物业的缘故。Financing activity 则与 Operating activity 相反，从去年的现金流入转为现金流出，现金流比去年减少了三千一百零六万令吉，至负五百二十万七千令吉。现金流由正变负的主要原因，就是因为公司在去年提取了定期贷款，所以导致今年的现金流入减少了。总结来说，腾宇集团是一间工业型房地产公司，提供从建设到管理的一条龙服务，并且有别于一般的房地产公司。
主要的客户不是普通百姓，而是大型工业的商家。在全球都受到中美贸易战的打击，腾宇集团反而从贸易战中受惠，因为贸易战使到更多的商家来马来西亚建设工厂。而在面对新冠肺炎疫情上，虽然业绩也有所下滑。不过仍然是处于盈利当中，可以说管理层很好的分配公司的业务，以至于在严峻挑战中可以持续赚福。只不过公司有七十八千以上的股权，都分别由李志才和其亲属持有，管理层也都有亲属关系，所以是一个典型的家族企业。对于某些投资者来说，可能会有任人唯亲或缺乏企业文化的心理，就看各位是怎么想的了。以上就是我今天要分享的影片。如果喜欢我的影片，请点个赞、留言及分享出去。还没订阅我的朋友，记得订阅我的频道，还有记得开小铃铛，这样子你们才不会错过我的每一部影片。感谢大家的观看，我们下一期见。